ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது கிளாஸ் எயிட் யூனிட் சிக்ஸ் அதோட புக் பேக்கு இப்போ எக்ஸசைஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து ஒரு அருமையான ஸ்டோரி ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க வெற்றி ஆசிஃப் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருப்பாங்க படிக்கிற படிக்கும்போது ரெண்டு பேரும் தேவர் குட் அட் ஸ்டடீஸ் அவங்க ஃபேமிலியும் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக இருப்பாங்க படிப்பு முடியும்போது ஆசிஃப் வந்து சென்னையில் செட்டில் ஆகிருவோம் வெற்றி வந்து கோயம்புத்தூர்லேயே செட்டில் ஆகிருப்பான் அப்போது அவங்க வந்து அவங்க அப்பா இறந்ததுக்கப்புறம் அவங்களோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை பிரிப்பாங்க அப்படி பிரிக்கும்போது இவனோட பிஸ்னஸ்க்கு பணம் பார்த்தா அது வெற்றி வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி வச்சுருப்பான் அப்போ அது வந்து ஒரு நல்ல லீடிங் கம்பெனியாக இருக்கும் அவங்க அப்பா இறந்ததுக்கப்புறம் அவங்க அண்ணனுக்கும் இவங்களுக்கும் சொத்தை பிரிக்கும்போது இவன் வந்து என்ன பண்ணுவான்னா இவனோட பிஸ்னஸை ரன் பண்ணுறதுக்காக லோன் எடுத்திருப்பான் வெற்றி வந்து இப்போ லோனை வந்து ரீபே பண்ண முடியாது அதனால் வந்து இவனுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிரும் அவனோட மிஸ்ஸஸ் வந்து அவனை அவனோட ஃப்ரெண்ட் ஆசிஃபை போய் பார்க்க சொல்லுவான் இவன் ஆசிஃபை போய் பார்ப்பான் இவங்க பழைய உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் நினைவுகள்லாம் பற்றி பேசிகிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் இவன் தன்னோட கஷ்டம் எதையுமே வெற்றி சொல்ல மாட்டான் அப்போ இவன் வந்து வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் ஆசிஃப் வந்து ஒரு அவங்க ஆஃபீஸ்லேருந்து ஒரு ஃபோன் வந்து வெற்றிக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துருக்கு தான் வரும் ஸோ ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை மறக்காமல் அவன் வந்து ஒரு நல்லது செய்கிறது தான் இந்த ஸ்டோரியோட மைய கரு அதாவது குட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த படத்தை படிச்சிங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ எக்ஸசைஸுக்கு போகலாம் வாங்க ஃபில் இந்த பிளான்ஸ் டேஷ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வாஸ் ஒன்ஸ் அ லீடிங் கம்பெனி வெற்றி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வாஸ் ஒன்ஸ் அ லீடிங் கம்பெனி ஹி டுக் டேஷ் டு ரன் இஸ் கம்பெனி ஹி டுக் லோன் டு ரன் இஸ் கம்பெனி வெற்றி இஸ் ஃப்ரெண்ட் இஸ் ஆசிஃப் ஸோ இது வந்து செக்ஷன் டூவில் இருக்கு சே ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் கீழக்குடி வாஸ் த நேட்டிவ் ஆஃப் வெற்றி அது ட்ரூ தான் அது ஸ்கூல் வாஸ் அ மிடில் ஸ்கூல் அதுக்கும் ட்ரூ வெற்றி அண்ட் ஆசிஃப் வேர் குட் அண்ட் ஸ்டடீஸ் அதுக்கும் ட்ரூ வெற்றி நெவர் விசிட்டட் சென்னை அதுக்கும் ட்ரூ தான் ஆசிஃப் வாஸ் அ பிஸ்னஸ் மேன் அவன் படிப்பு முடிஞ்சோன்னா பிஸ்னஸ் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பான் ஸோ அதை வந்து அவன் பிஸ்னஸ் மேன் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ட்ரூவாகவே எடுத்துக்கலாம் செக்ஷன் த்ரீக்கு பின்னாடி இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் வெற்றி வென் டு ஆசிஃப் டேஸ் ஆஃபீஸ் வெற்றி கேம் டு சென்னை டு விசிட் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆசிஃப் சா ஹிஸ் ஃப்ரெண்டு த்ரூ த கேமரா ஆக்சுவலாக வந்து அந்த சிசிடிவி கேமராவில் தான் அதனோட ஃப்ரெண்டு நம்ம ஆஃபீஸ்க்கு வந்திருக்காங்கிறத அவன் வந்து தெரிஞ்சுக்குவான் அடுத்து சூஸ் த கரெக்ட் சினானின்ஸ் இது வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் பில்ட் தென் செப்பரேட்லி அலோன் அவுட் ஸ்கர்ட்ஸ் பார்டர் குவாரல்டு என்ன சண்டை போகிறது ஃபாண்ட் அஸ்டாண்டு ஷாப்டு தென் சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்டனம்ஸ் ஆங்கிரிலி காம்லி ஃப்ரெஷ் ராட்டன் ஸ்ட்ராங் வீக் சர்ப்ரைஸ்டு அன் சர்ப்ரைஸ்டு நர்வஸ்லி கான்ஃபிடென்ட் அடுத்த ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் கொஸ்டின்ஸ் இன் ஒன் ஆர் டூ வேர்ட்ஸ் What was the name of Vetri's company? இங்கே இருந்து ஆரம்பிங்க த நேம் ஆஃப் வெட்ரீஸ் கம்பெனி வாஸ் வெட்ரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அடுத்த கொஸ்டின் நம்பர் டூ ஒய் டிட் ஹி செல் ஹிஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஏன் அவனோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாத்தையும் அவன் வந்து விற்றான் இப்போ இது டிட்டும் இங்கே செல் இருக்கிறதுனால இதை வந்து சோல்டுன்னு மாற்றிக்கோங்க ஆன்சர் எழுதும்போது ஹி சோல்டு ஹிஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் டு பே த லோன் எதுக்காக அவன் சொத்தெல்லாம் விற்றான்னா லோனை வந்து பே பண்ணுறதுக்காகத்தான் அவன் வந்து என்ன பண்ணுவான் அவனை சொத்த புறா வித்திருப்பான் And which was the hometown of Vetri and Asif? அவங்களோட ஹோம் டவுன் வந்து கீழக்குடி நியர் கோயம்புத்தூர் அப்படின்னு எழுதணும் சரியா அடுத்தது வென் டிட் வெற்றி ரிசீவ் எ கால் ஃப்ரம் ஆசிஃப்ஸ் ஆஃபீஸ் ஆசிஃபோட ஆஃபீஸ்லேருந்து எப்போ அவனுக்கு வந்து ஒரு கால் வந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கொஸ்டின்லேருந்து ஆரம்பிங்க டிட்டு போட்டிருக்கிறதுனால நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் வென் டிட் வெற்றி ரிசீவ் அப்போது இங்கே வந்து வெற்றி டிட் ப்ளஸ் ரிசீவ் ரிசீவ்டுன்னு மாற்றிக்கோங்க வெற்றி ரிசீவ்டு ஏ கால் ஃப்ரம் ஆசிஃப்ஸ் ஆஃபீஸ் ஆஃப்டர் டூ டேஸ் ஆஃப் ஹிஸ் விசிட் அவனோட விசிட் அவன் விசிட் பண்ணிவிட்டு வந்து ரெண்டு நாள் கழிச்சதுக்கப்புறம் தான் அவங்களோட ஆஃபீஸில் வந்து கால் வரும் ஸோ இந்த பேராகிராஃப்னால் உங்களுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோவில் போடுறேன் அடுத்து ஒக்காபுலரி பாருங்கள் காமன்லி கன்ஃபியூஸ்டு வேர்ட்ஸ் அதாவது ரெண்டு வேர்டு ஒரே மாதிரி இருக்கும் அடிக்கடி நம்ம வந்து அதோட அர்த்தத்தை வந்து மாற்றி புரிஞ்சுக்குவோம் அந்த கன்ஃபியூஸ் ஆகிற வேர்ட்ஸ் பற்றி தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க 
அட்வைஸ் அட்வைஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அட்வைஸ் ஏடிபிஐ சிஇ ஒரு அட்வைஸ் இருக்குது ஏடிபிஐ எஸ்இ ஒன்று இருக்குது இதை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணும்போது நம்ம வந்து அட்வைஸ் அப்படின்னு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவோம் இதை பண்ணும்போது அட்வைஸ் அந்த இஸ் சவுண்டு இப்போ ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து நவுனு இது வந்து வேர்பாக வரும் சரியா இந்த நவ் ரெண்டுமே ஒன்று தான் அதாவது ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் நம்ம வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறோம் அறிவுரை சொல்கிறோம் இல்லையா அதை தான் சொல்லுவோம் இவன் அறிவுரை சொல்கிறான் வரும் அப்போ வந்து ஹி அட்வைஸ்டு ஹிஸ் ஃப்ரெண்டு அப்படின்னா அவனோட ஃப்ரெண்டுக்கு அட்வைஸ் சொல்கிறான் ஹி கேவ் அட்வைஸ் டு ஹிஸ் ஃப்ரெண்டுனாலும் அறிவுரை தான் ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணுறது மட்டும் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணணும் வேர்பு பொசிஷனில் யூஸ் பண்ணும்போது அட்வைஸ் எஸ்இ யூஸ் பண்ணணும் அதே நேரத்தில் அதை நவுனாக யூஸ் பண்ணும்போது அட்வைஸ் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணணும் இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அட்வ அட்வைஸ் இஸ் அ நவுன் மீனிங் ரெக்கமெண்டேஷன் ரிகார்டிங் ஏ டெசிஷன் அடுத்தது இது வந்து அட்வைஸ் இஸ் அ வேர்ப் மீனிங் டூ ரெக்கமெண்ட் சரியா பொசிஷன் மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்து செய்யணும் அடுத்து காம்ப்ளிமெண்ட் காம்ப்ளிமெண்ட் ஒன்று வந்து எல்இ இருக்கும் இன்னொன்று எல்ஐ இருக்கும் இந்த காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படிங்கிறது கம்ப்ளீட் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இட் இஸ் சம்திங் தட் கம்ப்ளீட்ஸ் சரியா இட் இஸ் சம்திங் தட் கம்ப்ளீட் சம்திங் எல்ஸ் நம்ம அந்த ஆங்கிள்லாம் பார்ப்போம் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள் சப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள்னு அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் நிரப்பு கோணம்னு தமிழில் படிப்பீங்க இல்லையா அதுதான் இந்த காம்ப்ளிமெண்ட் வந்து நம்ம வந்து ஒருத்தரை பாராட்டி பேசுகிறது அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் இந்த எல்ஐ போட்டால் சரியா இது நம்ம வந்து இப்போ வந்து ப்ரைஸ் கொடு அதாவது கிஃப்ட் கொடுக்கறது கூட காம்ப்ளிமெண்ட் கொடுக்குறோன்னு கூட இப்போ சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டோம் அடுத்தது எம்பத்தி சிம்பத்தி எம்பத்தி அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா ஒருத்தரோட ஃபீலிங்ஸை புரிஞ்சுக்கிற தன்மையை தான் வந்து எம்பத்தி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இட் இஸ் எபிலிட்டி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அனதர் பர்சன்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆர் ஃபீலிங்ஸ் அதே சமயத்தில் சிம்பத்தி அப்படிங்கிறது அடுத்தவங்க மேலே அடுத்தவங்க துன்பப்படும் போது நம்ம காட்டுற ஒரு ஃபீலிங் நம்ம வந்து பரிதாபப்படுறோம் இல்லையா இறக்கப்படுறது தான் சிம்பத்தி இப்போது எம்பத்திக்கும் சிம்பத்திக்கும் அதுதான் வித்தியாசம் நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்கொயரி என்கொயரி ரெண்டுமே ஒன்று தான் ரெண்டுமே வந்து ரெக்வஸ்ட் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் யார்கிட்டையாவது எதாவது இப்போ என்கொயரி நடக்குது அப்படின்னா என்னென்னலாம் நடந்ததுங்கிற அந்த இன்ஃபர்மேஷனை கேதர் பண்ணுறாங்க இல்லையா அதுதான் இன்கொயரி என்கொயரி ரெண்டும் ஒரே அர்த்தம்தான் பட் இது வந்து என்னென்னா அமெரிக்கன் இங்கிலீஷு இது வந்து பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷு ரெண்டுக்கும் ஒரே மீனிங் தான் வரும் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் யூஸ் பண்ணும்போது இன்கொயரின்னும் பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷாக யூஸ் பண்ணும்போது என்கொயரின்னு யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்து ஸ்டேஷனரி 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 அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இடம் அசையாமல் நிற்கிறது ஸ்டேஷனரிங்கிறது நம்ம வந்து அந்த மெட்டீரியல்ஸ்லாம் வாங்கலையா ரைட்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் பேனா பென்சில் அதெல்லாம் ஸ்டேஷனரி அடுத்து எஃபெக்ட் அஃபெக்ட் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது விளைவு அப்படின்னு அர்த்தம் ரிசல்ட்டுன்னு அர்த்தம் அஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒன்றை பாதிக்கிறது அதோட இன்ஃப்ளூயன்ஸை அது மேலே காட்டுறது சரியா ஸோ இது ரெண்டும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து லை லே லைங்கிறது நம்மளாக செய்கிறது யூஸ் லை வென் த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் லேயிங் இட்ஸ் செல்ஃப் டவுன் நம்மளாக உட்காந்தோன்னா லை டவுன் லே அப்படிங்கிறது அடுத்தவங்க வைக்கிறது சரியா அந்த ஆப்ஜெக்டை வேறு ஒருத்தர் வைக்கிறது வந்து லே அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி ரைஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அதாவது அதுவாக எந்திரிக்கிறது இப்போ சன் ரைசஸ் இந்த ஈஸ்ட்னு சொல்கிறோம்ல அதுவாக தான் எந்திரிக்கிறது ஸோ இந்த ரைஸ் வந்து என்னென்னா இன்னொருத்தர் வந்து உயர்த்துறது ப்ரைஸ் ரைஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்த ரைஸை யூஸ் பண்ணுவோம் அதுவாக எந்திரிச்சா ஆர்ஐஎஸ்சி அடுத்தவங்க உயர்த்தினாங்கன்னா அது வந்து ஆர்ஏஐஎஸ்சி அப்படின்னு வரும் ஸோ இப்போ இது வந்து ஒரு ஃபில்லப் கொடுத்துருக்காங்க கம்ப்ளீட் த ஃபாலோயிங் சென்டென்ஸ் யூஸிங் அப்ராப்ரியேட் கன்ஃபியூசபிள் வேர்ட்ஸ் த சுகர் ஹேட் அ நெகட்டிவ் எஃபெக்ட் ஆன் த சயின்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஐ எம் கோயிங் டு டேஷ் டவுன் ஃபார் அன் ஆர் அப்போ லை டவுன் அவங்களா தான் உட்கார போகிறாங்க அதனால் லை டவுன் த கேஸ் ப்ரைஸஸ் கண்டினியூ டு ரைஸ் இப்போ அதுவாக உயர்றதில்ல கண்டி யாராவது தான் உயர்த்துவாங்க அப்போ அதனால் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் ஆர்ஏஐஎஸ்சி போட்டுக்கிறோம் அடுத்து ஷி ஆல்வேஸ் கிவ்ஸ் மீ குட் அட்வைஸ் இப்போ இது வந்து நவுன் பொசிஷனில் வந்துடுது அதனால் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் சிஇ போடணும் த வார் ஹேடு நோ டேஸ் ஆன் ஆயில் ப்ரைஸ் நோ எஃபெக்ட் ஆன் ஆயில் ப்ரைஸ் போர் நடந்ததுனாலும் ஆயில் ப்ரைஸில் எந்த மாற்றமே வரல அப்படின்னு சொல்கிறது தான் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அனகிராம்ஸ் அப்படிங்கிறது அனகிராம்னா என்னென்னா
ரேஸ் காட் டாக் சரியா அதே மாதிரி இவங்க வந்து வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸசைஸ் பாருங்க பவுல் ப்ளோ ப்ளம் லம்ப் மார்ச் சாம் சின் இன்ச் ஸ்டடி டஸ்டி ஃப்ளோ வில்ஃப் நெயில்ஸ் ஸ்னெயில் நெயில்ஸ் ஈட் டீ போடலாம் ஏட் போடலாம் அடுத்தது ஆன்டிகிராம் அப்படிங்கிறது வந்து மொரல்லஸ் அதே மாதிரி தான் வரும் ஆனால் இதில் உருவாக்குற வார்த்தை வந்து அந்த ஒரு அந்த வார்த்தையோட ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் சரியா இப்போ பாருங்கள் சாண்டா இது வந்து சாண்டா கிளாஸ் அந்த கிறிஸ்மஸ் தாத்தா சொல்லுவோம் இல்லையா அது இப்போ இந்த எஸ்ஏஎன்டிஏல இருந்து ஒரு வார்த்தை உருவாக்கியிருக்காங்க அது எஸ்ஏடிஏஎன் சாட்டன் சரியா அப்போ இந்த சாண்டன் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா கடவுளுக்கு எதிராக போராடினவர் சாண்டா அப்படிங்கிறவர் கடவுளோடு சேர்ந்த கிறிஸ்மஸ் தாத்தா அப்படி சொல்ல இல்லையா அப்போ இதுக்கு ஆப்போசிட்டு தான் இது வந்திருக்கு எப்பிட் ஆஃப் ஹாப்பியஸ்ட் இங்கே வந்து யுனைடட் அன்டைட் யுனைடட்னா சேர்றது அன்டைடுன்னா என்னது பிரித்து விடுறது ஹார்ம்ஃபுல்னஸ் ஹார்ம்லெஸ் ஹார்ம்லெஸ் ஃபன் ஏர்லியஸ்ட் அரைஸ் லேட் ஃபெஸ்டிவல் ஈவில் ஃபாஸ்ட் ஃபியூனரல் ரியல் ஃபன் வயலன்ஸ் நைஸ் லவ் சரியா அது கோழிய ஆப்போசிட்டாக வர்றதை தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம் ஆன்டிகிராம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அனகிராமுக்கும் ஆன்டிகிராமுக்கும் அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் அனகிராம் வந்து அந்த வேர்டு எப்படி வேணாலும் இருக்கும் பட் ஆன்டிகிராமில் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணுற வேர்டு வந்து அந்த ரூட் வேர்டோட ஆப்போசிட்டாக கொடுக்கும் ஓகேவா இப்போ வந்து நம்ம வந்து அந்த யூனிட்டில் இருக்க புக் பேக் எக்ஸசைஸ் முடிச்சுட்டோம் நாளைக்கு அடுத்த ஒரு எக்ஸசைஸில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ 